வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக எழிலன் தலைப்புச் செய்திகள் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் டிஜிட்டல் மற்றும் அடிப்படை கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த மத்திய அரசு முன்னுரிமை மேகாலயா மற்றும் திரிபுராவில் புதிய திட்டங்களை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு தனது ஆதிக்கத்தை பயன்படுத்தி ரஷ்யா உக்ரைன் இடையே அணு ஆயுத போரை தடுத்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமெரிக்க உளவு அமைப்பினர் இயக்குநர் பாராட்டு தொழில்துறையினருக்கு உகந்த கொள்கைகளை வகுக்க மத்திய அரசு ஆர்வம் மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தகவல் தமிழகத்தில் அரசு பள்ளிகளை மேம்படுத்த நம்ம பள்ளி பவுண்டேஷன் திட்டம் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் கால்பந்து உலகக்கோப்பையை வென்றது அர்ஜென்டினா அணி பெனால்டி வாய்ப்பில் நான்குக்கு இரண்டு என்ற கோல் கணக்கில் பிரான்ஸை வீழ்த்தி அசத்தல் விரிவான செய்திகள் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் அடிப்படை மற்றும் டிஜிட்டல் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த மத்திய அரசு மிகுந்த முன்னுரிமை அளித்து வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் மேகாலயா மற்றும் திரிபுராவிற்கு பயணம் மேற்கொண்ட அவர் இரு மாநிலங்களிலும் சுமார் ஆறாயிரத்து எண்ணூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களை தொடங்கி வைத்து புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் பயணம் மேற்கொண்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி மேகாலயா தலைநகர் ஷில்லாங்கில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அம்மாநிலத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள போர் ஜி அலைக்கற்றை கோபுரங்களை நாட்டிற்கு அர்ப்பணித்தார் ஷில்லாங்கில் இந்திய மேலாண்மை கழகத்தின் புதிய வளாகம் ஷில்லாங் டைங் பாசோ சாலையும் பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார் துராவில் அமையவுள்ள மாநாட்டு மையம் ஷில்லாங் தொழில்நுட்ப பூங்காவின் இரண்டாம் கட்ட பணிகளுக்கும் அவர் அடிக்கல் நாட்டினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் வளர்ச்சியை நோக்கமாக கொண்டு மத்திய அரசு செயல்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு வடகிழக்கு மாநிலங்களின் வளர்ச்சிக்காக இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது இந்த நிதி சுமார் நான்கு மடங்கு அதிகரிக்கப்பட்டு ஏழு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு அதிகமாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இப்பிராந்தியத்தில் போக்குவரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக விமான போக்குவரத்து சேவைகள் அதிகரிக்கப்பட்டிருப்பதுடன் முதல் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகம் தொடங்கப்பட்டிருப்பதையும் பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார் வடகிழக்கு பிராந்தியத்தில் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தி ஏற்ற தாழ்வுகளை களைய மத்திய அரசு முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் को लेकर भी केंद्र सरकार आज एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है इसका लाभ नॉर्थ ईस्ट को हुआ है नॉर्थ ईस्ट के मेरे नौजवानों को हमारी बेटे बेटियों को हुआ है देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में है आज नॉर्थ ईस्ट में मल्टीपर्पज हॉल फुटबॉल मैदान एथलेटिक्स ट्रैक ऐसे 90 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है முன்னதாக ஷில்லாங்கில் நடைபெற்ற வடகிழக்கு கவுன்சில் பொன்விழா கூட்டத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமை தாங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் வடகிழக்கு மாநிலங்களின் வளர்ச்சியில் வடகிழக்கு கவுன்சிலின் பங்களிப்பு என்ற தலைப்பிலான புத்தகத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டார் இந்த நிகழ்ச்சியில் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மேகாலயா முதலமைச்சர் கான்ராட் சங்மா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் திரிபுரா தலைநகர் அகர்தலா சென்ற பிரதமர் அம்மாநிலத்தில் செயல்படுத்தப்பட உள்ள நான்காயிரத்து முன்னூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் பிரதமரின் வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழ் இரண்டு லட்சம் பயனாளிகளுக்கு மூன்றாயிரத்து நானூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் வீடு கட்டும் திட்டத்தையும் பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார் அகர்தலா புறவழிச்சாலையை மேம்படுத்தும் திட்டம் அகர்தலாவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அரசு பல் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் உணவக மேலாண்மை பயிற்சி நிலையத்தையும் பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் அடிப்படை மற்றும் டிஜிட்டல் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த மத்திய அரசு மிகுந்த முன்னுரிமை அளித்து வருவதாக தெரிவித்தார் மத்திய மாநில அரசுகளால் மேற்கொள்ளப்படும் வளர்ச்சி திட்டங்களால் திரிபுரா மாநிலம் வளர்ச்சியின் புதிய உச்சத்தை எட்டியிருப்பதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் காலேஜ் மிலாக 
इससे त्रिपुरा के युवाओं को यहीं पर डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा आज त्रिपुरा के दो लाख से अधिक गरीब परिवार अपने घर में नए पक्के घर में ग्रह प्रवेश कर रहे हैं इनमें से अधिकतर घरों की मालकिन हमारी माताएं बहने हैं பழங்குடியின சமுதாய மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்த மத்திய அரசு பாடுபட்டு வருவதாகவும் இதற்கான நிதி ஒதுக்கீடு எண்பத்தி எட்டாயிரம் கோடி ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் வடகிழக்கு பிராந்தியத்தில் உள்ள சுமார் எட்டு மாநிலங்களின் மேம்பாட்டிற்கு எட்டு அம்ச திட்டம் ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்தார் வடகிழக்கு மாநிலங்களின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் வளர்ச்சி சென்றடையும் வகையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு செயல்பட்டு வருவதாக உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறியுள்ளார் வடகிழக்கு கவுன்சில் கூட்டத்தின் தலைவரான அமித் ஷா அதன் பொன்புல ஆண்டு கூட்டத்தில் உரையாற்றினார் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக இப்பிராந்தியத்தை மேம்படுத்த மத்திய அரசு எடுத்து வரும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை அவர் பட்டியலிட்டார் ஆயுதப்படையினர் சிறப்பு அதிகார சட்டம் வடகிழக்கு மாநிலங்களின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் திரும்ப பெறப்பட்ட பிறகு அப்பகுதிகளில் கிளர்ச்சியாளர்களின் நடவடிக்கைகள் பெருமளவு குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக அமித் ஷா தெரிவித்தார் मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर पूर्व एक विकास के रास्ते पर अग्रसर हुआ है उत्तर पूर्व के अंदर शांति बहाल हुई है और उसका एक उदाहरण है पहले अब सपा को हटाने के लिए ढेर सारी डिमांड आती थी अब किसी ने डिमांड नहीं करनी पड़ती है भारत सरकार दो कदम आगे बढ़कर अब सपा हटाने के लिए इनिशिएटिव ले रही है आज आसाम के 60 प्रतिशत क्षेत्र अब सफा मुक्त हुए हैं मणिपुर के छह ही छह जिलों के 15 पुलिस स्टेशन को बाहर कर दिया गया है अरुणाचल में एक ही जिला बाकी बचा है नागालैंड में सात जिले मुक्त कर दिए गए हैं और त्रिपुरा और मेघालय पूर्णतया मुक्त हो चुका है பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது ஆதிக்கத்தை பயன்படுத்தி ரஷ்யா உக்ரைன் இடையே அணு ஆயுத போரை தடுத்துள்ளதாக அமெரிக்க உளவு அமைப்பின் இயக்குநர் பில் பன்ஸ் தெரிவித்துள்ளார் உக்ரைனுடனான போரை பேச்சுவார்த்தை மூலம் முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டினிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தி வருகிறார் அதே நேரம் அணு ஆயுதங்களை பயன்படுத்த நேரும் என்று ரஷ்ய அதிபர் எச்சரிக்கை விடுத்து வந்தார் இந்நிலையில் தொலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு பேட்டி அளித்த அமெரிக்க அரசின் தலைமை உளவு அமைப்பின் இயக்குநர் பில் பன்ஸ் அணு ஆயுதத்தின் பயன்பாடு குறித்த பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் கருத்துக்கள் ரஷ்யர்கள் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளதாக தெரிவித்தார் இதன் மூலம் உக்ரைனுடனான ரஷ்ய போரில் சர்வதேச பேரிடர் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் கணிசமான தொகை ஆராய்ச்சி பணிகளுக்கு செலவிடப்படும் என மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவை அதிக காப்புரிமை பெற்ற நாடாக மாற்றும் நோக்கில் மத்திய அரசு செயல்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் சென்னை ராஜாஜி சாலையில் உள்ள சுங்க இல்லத்தில் புதிதாக கட்டப்பட உள்ள அலுவலக வளாகத்திற்கு மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அடிக்கல் நாட்டினார் வைகை என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த வளாகம் சுமார் தொன்னூற்றி இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காத அதிநவீன கட்டடமாக அமைக்கப்பட உள்ளதை குறிக்கும் விதமாக அந்த வளாகத்தில் மரக்கன்று ஒன்றையும் அமைச்சர் நட்டு வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய நிதியமைச்சர் சுங்க அனுமதி பெறும் நடைமுறைகள் அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் எளிமையாக பெற புதிதாக அமையவுள்ள கட்டடம் உதவும் என்று தெரிவித்தார் வர்த்தகம் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதியை மேம்படுத்தும் மத்திய அரசின் நோக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த கட்டடம் அமைக்கப்படுவதாக அமைச்சர் கூறினார் எதிர்காலத்தில் மற்ற கட்டடங்களுக்கான முன் மாதிரியாக இது திகழும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் மின்சாரம் உபயோகப்படுத்தாம அதே மாதிரி அங்க இருக்கக்கூடிய சாதனங்கள் எல்லாத்தையும் கூட கற்ற விதத்தினால நிறைய ஏசி தேவைப்படாம அதனால பொல்யூஷனுக்கு காரணமா இல்லாம கற்ற அந்த முயற்சி நல்ல ஒரு முயற்சி இன்னைக்கு இந்த முயற்சியின் மூலமாக நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு முன் ஆதாரம் முன் உதாரணம் நாட்டில் வேற எங்க எது கட்டினாலும் இப்ப இதை காப்பி அடிச்சுட்டு நம்ம கட்டுவோன்ற அந்த நிலைமைக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் அதனால சென்னை ஆபீஸுக்கு 
இந்த முயற்சியை முன்னுதாரணமாக வைக்கக்கூடிய இந்த முயற்சியை தமிழ்நாட்டில் செய்வதற்கு உங்க எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து சென்னை அண்ணா நகரில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளுக்கான அடுக்கு மாடி குடியிருப்புகளையும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் திறந்து வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் வருமான வரி மற்றும் சரக்கு சேவை வரி போன்ற துறைகளின் செயல்பாடுகளுக்கு பாராட்டு தெரிவித்தார் வரி செலுத்துவோரின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் but from now i would want you to tell me how many more new people have entered the tax net how many more new people have joined in as tax payers i am quite happy to get the money i am quite happy to get increased total collections but i think india now needs to widen the tax base and therefore along with your monthly numbers of how much you collected please also tell me how many more new people have come into the tax net whether it's for direct tax or indirect so that i think should be the focus both for the central uh, cbdt and also for the cgst of course that will also certainly mean the sgst authorities will also have to ramp up பின்னர் சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் நடைபெற்ற சிறப்பான எதிர்காலத்திற்கான தொழில்நுட்பங்கள் என்ற தலைப்பிலான மாநாட்டின் நிறைவு நிகழ்ச்சியிலும் அவர் கலந்து கொண்டார் அப்போது பேசிய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவை வளர்ந்த நாடாக மாற்றுவதில் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் முக்கிய இடம்பெறும் என்றார் பெரு நிறுவனங்களின் சமூக பொறுப்புணர்வு நிதியில் பெரும் தொகையை ஆராய்ச்சி பணிகளுக்கு செலவிட அனுமதிக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்திருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் குறிப்பாக பெரிய கல்வி நிறுவனங்களால் மேற்கொள்ளப்படும் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மருத்துவம் மற்றும் பொறியியல் துறை சார்ந்த ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு இந்த நிதி செலவிடப்படும் என்றும் நிதியமைச்சர் குறிப்பிட்டார் and that's not new india has always paid a premium centuries for centuries for obtaining knowledge the knowledge has always been valued in our country they they would always say no there is a lot of you know uh, trading and other things on which india invests a lot small time businesses also want to be trading in their products and there's nothing more beyond it no that's not true india has always invested in knowledge அதன் பின் ஐஐடி வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள புற்றுநோய் மருந்துக்கான தேசிய மையத்தையும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தொடங்கி வைத்தார் ஆராய்ச்சிகளை வெளியிடுவதில் உலக தரவரிசையில் இந்தியா ஏழாவது இடத்தில் இருந்து மூன்றாவது இடத்திற்கு முன்னேறி இருப்பதாக மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்துள்ளார் தமது அமைச்சகத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் அவர் நேற்று ஆய்வு நடத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இந்தியாவில் அறிவியல் துறையினர் சிறப்பான முறையில் செயல்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் அரசு மேற்கொண்டுள்ள எளிதான கொள்கை நடவடிக்கை காரணமாக கடந்த சில ஆண்டுகளில் அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் பெருமளவு முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் அமெரிக்காவின் தேசிய அறிவியல் அறக்கட்டளை வெளியிட்டுள்ள அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் குறியீடுகளுக்கான அறிக்கையின்படி அறிவியல் ஆராய்ச்சிகளை வெளியிடுவதில் கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டில் ஏழாவது இடத்தில் இருந்த இந்தியா இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டில் மூன்றாவது இடத்திற்கு முன்னேறி இருப்பதாக குறிப்பிட்டார் இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்து ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று பதிமூன்று ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் வெளிநாடுகளிலிருந்து அனைத்து அச்சுறுத்தல்களையும் எதிர்கொள்ள இந்தியா திறன் பெற்றிருப்பதாக மத்திய வெளியுறவு இணையமைச்சர் முரளிதரன் தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எதிராக பாகிஸ்தான் வெளியுறவு அமைச்சர் பிலாவல் பூட்டோ தெரிவித்த கருத்திற்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தது இந்நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாகிஸ்தான் மக்கள் கட்சியின் தலைவர் ஷஷியாமரி தங்களிடம் அணுகுண்டு இருப்பதை இந்தியா மறந்துவிடக் கூடாது என்று எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார் இந்நிலையில் கொச்சியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெளியுறவு இணையமைச்சர் முரளிதரன் அனைத்து அச்சுறுத்தல்களையும் எதிர்கொள்ளும் திறனை இந்தியா பெற்றிருப்பதாக தெரிவித்தார் எந்த ஒரு அச்சுறுத்தலையும் கண்டு இந்தியா பின்வாங்கிவிடாது என்றும் அனைத்து அனைத்தையும் எதிர்கொள்ளும் திறனை பெற்றிருப்பதாகவும் இதில் யாருக்கும் சந்தேகம் தேவையில்லை என்றும் முரளிதரன் விளக்கம் அளித்தார் 
நாட்டில் ஒட்டுமொத்த நேரடி வரி வசூல் நடப்பு நிதியாண்டில் இருபத்தி ஐந்து சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து மத்திய நிதியமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி நடப்பு நிதியாண்டில் இதுவரை பதிமூன்று லட்சத்து அறுபத்து மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்து ஒன்பது கோடி ரூபாய் அளவுக்கு ஒட்டுமொத்த நேரடி வரி வசூலிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தை விட இருபத்தி ஐந்து புள்ளி ஒன்பது பூஜ்ஜியம் சதவிகிதம் அதிகம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நிகர நேரடி வரி வசூல் பத்தொன்பது புள்ளி எட்டு ஒன்று சதவிகிதமும் முன்கூட்டியே வரி வசூல் பனிரெண்டு புள்ளி எட்டு மூன்று சதவிகிதமும் அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நடப்பு நிதியாண்டில் வருமான வரி கணக்குகளை மதிப்பீடு செய்யும் பணியின் வேகம் அதிகரித்துள்ளதாகவும் வரியை திரும்ப வழங்கும் அளவு நூற்று ஒன்பது சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளதாகவும் மத்திய நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பின் செய்திகள் தொடரும் முதல் உறுதிமொழி வளர்ச்சி அடைந்த பாரதத்தை உருவாக்க பெரிய உறுதிப்பாள் இரண்டாவது உறுதிமொழி அடிமைத்தன்மை உணர்வினை முழுமையாக துறப்பது மூன்றாவது உறுதிமொழி நம்முடைய பாரம்பரியத்தின் மீதான பெருமிதம் நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது உறுதிமொழி தேசத்தின் ஒற்றுமை அதன் ஒருமைப்பாடு ஒன்றுபட்ட பாரதம் உருவாக நாம் அனைவரும் ஒன்றுபடுவோம் போயாகணும் <laughs> 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 தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அரசு பள்ளிகளை மேம்படுத்தும் வகையில் நம்ம பள்ளி பவுண்டேஷன் என்ற திட்டத்தை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் கல்வித்துறையை மேம்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது இந்நிலையில் அரசு பள்ளிகளின் கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்காக நம்ம பள்ளி பவுண்டேஷன் என்ற திட்டத்தையும் அதற்கான இணையதளத்தையும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் இதன்படி அரசு பள்ளிகளில் பயின்று பல்வேறு துறைகளில் பணியாற்றுவோரும் தொழிலதிபர்கள் மற்றும் சமூக அக்கறை கொண்ட நிறுவனங்களும் அரசு பள்ளியை தத்தெடுத்து அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த முடியும் என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்த திட்டத்தின் கீழ் இணையதளம் மூலம் எந்த பள்ளிக்கும் நிதியுதவி அளிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்வது விரைவு செய்திகள் மேட்டுப்பாளையம் உதகை இடையேயான மலை ரயில் போக்குவரத்து ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகு தொடங்கியது கனமழை காரணமாக ஆடர்லி ஹில்கிரோ பகுதிகளில் மண் சரிவு ஏற்பட்டது இதன் காரணமாக ரயில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் மண் சரிவுகளை சரி செய்யும் பணி நடைபெற்று வந்தது தற்பொழுது சீரமைப்பு பணி நிறைவடைந்த நிலையில் இன்று காலை நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பயணிகளுடன் மலை ரயில் போக்குவரத்து தொடங்கியது சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் குழந்தைகள் மற்றும் வயதானவர்களுக்கு சிறப்பு வழி தொடங்கப்பட்டுள்ளது சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் ஏற்கனவே தரிசன நேரம் அதிகரிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் நடப்பந்தல் பகுதியில் உள்ள நுழைவு வாயிலில் குழந்தைகள் மற்றும் வயதானவர்களுக்கு தனி வழி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் சன்னிதானத்தில் குழந்தைகள் அமருவதற்கான தனி இருக்கைகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன குஜராத் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை தொடர்ந்து புதிய எம்எல்ஏக்கள் பதவியேற்று வருகின்றனர் பதினைந்தாவது சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் மொத்தமுள்ள நூற்று எண்பத்தி இரண்டு இடங்களில் பிஜேபி நூற்று ஐம்பத்தி ஆறு இடங்களில் அமோக வெற்றி பெற்றது இந்நிலையில் சட்டப்பேரவை இன்று கூடியுள்ளது புதிய எம்எல்ஏக்களுக்கு இடைக்கால சபாநாயகர் யோகேஷ் பட்டேல் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்து வருகிறார் சபாநாயகர் மற்றும் துணை சபாநாயகர் தேர்தல் நாளை நடைபெறுகிறது மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்புகளில் எழுபத்தி ஐந்து சதவிகிதத்திற்கு மேலான மதிப்பெண்களை எடுக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கு உயர்கல்வி கட்டணத்தை அரசே ஏற்கும் என்று முதலமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் அறிவித்துள்ளார் சேகூர் பகுதியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் நூற்று கிராமங்களில் விளையாட்டு மைதானங்களை அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் எழுபத்தி ஐந்து சதவிகிதத்திற்கும் அதிகமான மதிப்பெண்களை பெறும் மாணவ மாணவிகளின் மருத்துவம் பொறியியல் 
ஐஐடி மற்றும் சட்டக் கல்லூரி கட்டணத்தை அரசே ஏற்கும் என்று முதலமைச்சர் கூறினார் மகாராஷ்டிரா உள்ளாட்சித் தேர்தலில் சுமார் எழுபத்து நான்கு சதவிகித வாக்குகள் பதிவானதாக மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது மாநிலத்தில் உள்ள ஏழாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தோரு கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கு தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது இதில் ஒரு சில ஊராட்சித் தலைவர்கள் உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்டோர் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து ஏழாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஐந்து கிராம பஞ்சாயத்துக்கு தேர்தல் நடைபெற்றது பெரிய அளவில் அசம்பாவிதமின்றி தேர்தல் நடைபெற்றதாக மாநில தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது நேபாள நாடாளுமன்ற தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில் கூட்டணி ஆட்சி அமைப்பது குறித்து வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிக்குள் முடிவெடுக்குமாறு அரசியல் கட்சிகளுக்கு அதிபர் பித்யாதேவி பண்டாரி அறிவுறுத்தியுள்ளார் நேபாளத்தில் கடந்த மாதம் இருபதாம் தேதி நாடாளுமன்ற மக்கள் பிரதிநிதிகள் சபைக்கான தேர்தல் நடைபெற்றது இத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்து கடந்த பதினான்காம் தேதி முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன எந்த கட்சிக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை மொத்தம் உள்ள இருநூற்று எழுபத்தி ஐந்து உறுப்பினர்களில் அதிகபட்சமாக நேபாளி காங்கிரஸ் எண்பத்து ஒன்பது இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது ஆட்சி அமைக்க நூற்று முப்பத்தி எட்டு இடங்கள் தேவை என்ற நிலையில் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கட்சிகள் இணைந்து ஆட்சி அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அதிபர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதுகுறித்து வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிக்குள் முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் ஈராக்கில் தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் காவல்துறையினர் ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் வடக்கு பிராந்தியத்தில் கிர்குக் நகரில் வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்த காவல்துறையினர் மீது தீவிரவாதிகள் சிறு துப்பாக்கிகள் மூலம் தாக்குதல் நடத்தினர் மேலும் குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலையும் நிகழ்த்தினர் இதில் ஒன்பது காவல்துறையினர் உயிரிழந்தனர் தாக்குதல் நடத்தியவர்களில் ஒருவர் கொல்லப்பட்டதாகவும் மற்றவர்களை தேடி வருவதாகவும் காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் உலகக்கோப்பையை வென்ற அர்ஜென்டினா அணிக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த தொடர் முழுவதுமே அர்ஜென்டினா அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த இறுதி போட்டி மிகவும் பரபரப்பான கால்பந்து போட்டிகளில் ஒன்றாக நினைவில் இருக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் உலகக்கோப்பையில் திறனை வெளிப்படுத்திய பிரான்ஸ் அணிக்கும் வாழ்த்துக்கள் என்று பிரதமர் கூறியுள்ளார் மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் இரு அணிகளும் தங்களது அற்புதமான செயல்பாடுகளால் ஒட்டுமொத்த உலகிற்கும் விறுவிறுப்பான தருணத்தை அளித்ததாக தெரிவித்துள்ளார் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே வெளியிட்ட செய்தியில் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை மெஸ்ஸி பூர்த்தி செய்துள்ளதாகவும் குறிப்பிடும் வகையில் பிரான்சின் எம்பாபை சிறப்பான முறையில் விளையாடியதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல அற்புதமான போட்டியாக இது அமைந்ததாகவும் பரபரப்பான வெற்றியை பதிவு செய்த அர்ஜென்டினாவிற்கு வாழ்த்துக்கள் என்றும் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அர்ஜென்டினா அணிக்கும் மெஸ்ஸிக்கும் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் அந்த அணியின் கோல் கீப்பர் மார்டினேசுக்கு சிறப்பு பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் தலைசிறந்த உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டிகளில் ஒன்றாக இந்த போட்டி அமைந்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் பிரான்ஸ் அணி தோல்வியடைந்த நிலையில் அந்நாட்டில் வன்முறையில் ஈடுபட்ட ரசிகர்களை போலீசார் கண்ணீர் புகையுண்டுகளை வீசி கட்டுப்படுத்தினர் உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இறுதிப் போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே பாரிசின் சாம்ஸ் எல்சிஸ் பகுதியில் ரசிகர்கள் குவிந்தனர் அப்போது தடுப்புகளை ஏற்படுத்திய போலீசார் தடுத்தனர் இந்நிலையில் பிரான்ஸ் அணி தோல்வியடைந்ததை அடுத்து போலீசார் மீது பட்டாசுகளை ரசிகர்கள் வீசினர் இதனால் அந்த பகுதியை போர்க்களம் போல மாறியது போராட்டக்காரர்களை கண்ணீர் புகைகுண்டுகளை வீசி போலீசார் விரட்டியடித்தனர் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தரவரிசையில் இரண்டாவது இடத்திற்கு இந்தியா முன்னேறியுள்ளது பங்களாதேஷுக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்தியா நூற்று எண்பத்தி எட்டு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது மேலும் தென்னாப்பிரிக்காவிற்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி இரண்டு நாட்களிலேயே வெற்றியை பதிவு செய்தது இதன் மூலம் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா முதல் இடத்தில் உள்ள நிலையில் இந்தியா இரண்டாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் Thank you.
வடகிழக்கு மாநிலங்களில் டிஜிட்டல் மற்றும் அடிப்படை கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த மத்திய அரசு முன்னுரிமை மேகாலயா மற்றும் திரிபுராவில் புதிய திட்டங்களை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு தனது ஆதிக்கத்தை பயன்படுத்தி ரஷ்யா உக்ரைனிடையே அணு ஆயுத போரை தடுத்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமெரிக்க உளவு அமைப்பின் இயக்குநர் பாராட்டு தொழில்துறையினருக்கு உகந்த கொள்கைகளை வகுக்க மத்திய அரசு ஆர்வம் மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தகவல் தமிழகத்தில் அரசு பள்ளிகளை மேம்படுத்த நம்ம பள்ளி பவுண்டேஷன் திட்டம் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் கால்பந்து உலகக்கோப்பையை வென்றது அர்ஜென்டினா அணி பெனால்டி வாய்ப்பில் நான்குக்கு இரண்டு என்ற கோல் கணக்கில் பிரான்ஸை வீழ்த்தி அசத்தல் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்